Hi friends, this is Hema. Welcome back to our channel YouTube. In this video, we will talk about other than engineering courses. NLI is for computer science PCM students. Just like medicine and engineering courses, there is a lot of career options for PCM students. Like integrated law courses, chartered accountant auditor, you can complete a CA. And also, there is a successful pilot job for NLI aviation courses. ஒரு மெர்ஜன் நேவி அல்லது இந்தியன் நேவில எப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிசிஎம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்கு அதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா அப்படிங்கறது ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும் இன்ட்ரஸ்டிங் ஒன் ஏவியேஷன் கோர்சஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்து வந்து ஏவியேஷன் கோர்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா மெயினாக இந்த ஏவியேஷன் கோர்ஸஸ்க்கு தேவை வந்து ஃபிசிக்ஸ் ஹெமிஸ்ட்ரி அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் டுவெல்த்தில் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எலிஜிபிள் டு டூ ஏவியேஷன் கோர்சஸ் ஏவியேஷன் கோர்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பறக்கணுமா நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் பைலட் ஆகணுமா அப்படின்னா என்னென்ன ஏவியேஷன் கோர்சஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஏவியன் கோர்சஸ் வந்து பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டியூரேஷன்லேயும் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ இன்ஜினியரிங்லேயும் பிடெக் ஃபோர் இயர்ஸ் டியூரேஷன்லேயும் இருக்குது பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் டியூரேஷனில் இருக்கிற கோர்சஸ் வந்து பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் பிஎஸ்சி ஏவியேஷன் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் ஏரோனிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கில் என்னென்ன ஏவியேஷன் கோர்சஸ் இருக்குன்னா பிடெக் இன் ஏரோனிட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபோர் இயர் டியூரேஷன் பிடெக் இன் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபோர் இயர்ஸ் டியூரேஷன் ஏவியேஷன் கோர்ஸில் ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பைலட் ஆகலாம் ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் பைலட் இன்னொன்று வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அதாவது கமர்ஷியல் பைலட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயுமே நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது ஷெடியூல் பைலட் நான் ஷெடியூல் பைலட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கமர்ஷியல் பைலட் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஷெடியூல்டில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் லைக் இந்தியன் ஸ்பைஸ் ஜெட் அல்லது ஏர் இந்தியாவில் நீங்கள் வந்து ஒரு பைலட் ஆகிறது இன்னொன்று வந்து நான் ஷெடியூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஃப்ளைட் சார்டட் பிளான்ஸ் அல்லது ஏர் ஆம்புலன்ஸ் இதில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியல் பைலட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் கமர்ஷியல் பைலட்டாக நீங்கள் ஆகணும்னு என்ன எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிகிரிலாம் படிக்க வேண்டாம் உங்களுடைய டுவெல்த்து மார்க்ஸ் மினிமம் குவாலிஃபைட் மார்க்ஸ் இருந்தாலே போதும் ஏவியேஷன் <laughs> You get to work at amazing location and uh, brilliant network opportunities. If you earn amazing locations and uh, in the brilliant network opportunities, you can earn a lot of money to earn a lot of money. ஒர்க் பண்ணலாம் செகண்ட் மெத்தட் டு பிகம் இய பைலட் இன் இந்தியா அது வந்து இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் இந்த இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு மொத்தம் ஃபோர் வேஸ் இருக்கு அதில் முதல் ஒன்று ஆஃப்டர் டுவெல்த் நீங்கள் முடித்த உடனே இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் நீங்கள் பைலட் ஆகணும்னா நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி மூலமாக நீங்கள் போகலாம் இந்த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி வந்து ஒரு எஸ்ட்ரீம்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஃப்ளைங் ஸ்பேஸ் இந்த என்டிஏ கண்டக்ட் பண்ணுறது யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இந்த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதில் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் வந்து என்டிஏ நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் எடுத்துக்கிடணும் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் இந்த ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் கமிஷன் ஆஃபீஸர்ஸ் அல்லது பைலட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் பைலட் ஆகணும்னா மொத்தம் நாலு வழிகள் ஃபோர் வேஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று தான் நம்ம பார்த்தது நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி இந்த நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமிக்கு நம்மளுக்கு டிகிரி தேவையில்லை டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிச்சுருந்தா போதும் அதர் த்ரீ வேஸ் இன் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் வந்து கம்பைன்ட் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் என்சிசி என்ட்ரி அண்ட் ஆஃப்காட் இந்த மூணு வேஸ் மூலமாகவும் நீங்கள் ஐஐஎஃப்பில் ஃப்ளைங் ஆஃபீஸராக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த சிபிஎஸ்இ என்சிசி ஆஃப்காட் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து கிராஜுவேட் வந்து முடிச்சிருக்கணும் இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் வந்து சிடிஎஸ்இ எக்ஸாமினேஷனுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் கமர்ஷியல் பைலட் வந்து ஸ்டைஃபன் உடையே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் வாங்குவாங்க அவங்களுடைய கிரேட் கூட கூட அவங்களுடைய சேலரியுமே கூடும் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பைலட் வந்து அவங்களுடைய ஃப்ளைங் ஆஃபீஸரா அவங்களுடைய டெசிக்னேஷன் கிடைச்சோடனே அவங்களுடைய சேலரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் த மெ
பெஸ்ட் ஃபீல்டுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நீங்கள் பைசா சம்பாதிச்சுக்கிட்டே நிறைய ஊர்களுக்கு நிறைய இடங்களுக்கு ஓஷன்ஸை சுற்றி மாதக்கணக்காக நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் கவலைப்படாமல் உங்களுக்கு இந்த ட்ராவலிங் பிடிக்கும்னு இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீல்டு மெர்ச்சன்ட் நேவியில் ஃபோர்த் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது டெக் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் க்ரூ ரேட்டிங் கேட்ரிங் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கணும் அக்கார்டிங் டு தி டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் எலிஜிபிலிட்டி வந்து ரெக்குவர்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் நீங்கள் டெக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் ஆஸ் எ டெக் ஆஃபீஸராக அப்படின்னா ரெண்டு பாப்புலர் மெர்ச்சன்ட் நேவி கோர்சஸ் இருக்குது டிப்ளமோ இன் நாட்டிக்கல் டெக்னாலஜி இது ஒன் இயர் டியூரேஷன் பிஎஸ்சி இன் நாட்டிக்கல் டெக்னாலஜி த்ரீ இயர்ஸ் டியூரேஷன் மெயினாக இந்த ரெண்டு நீங்கிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்ட்ரிஸ்